Forseti Úkraini þakkar ekki aðeins ráðamennum heldur einni íslensku þjóðinni fyrir stuðning við Úkraini. Forseti sráðar og utaríki sráðar að fundu við Selenski í Úkraini í dag og heimsóttu vettvang voðaverka. Voða hefur verið auka fundur á Alþingi á morgun til að greiða aðkvæðum umdelt útlendinga frumar bónsmánara þeirra. Þingmenn hafa rætt málið í rúmar hundra klukkustundir. Íslensk tunga er nýjasta viðbótin í vopnabúr gervigreindarinnar Chat GPT. Einungis tvö tungumál eru nú að færi spjallmennisins, enska og íslenska. Eigendum Hargrustustofi í Álfemum í Reykjavík var brugði þegar bíl var ekið innum gluggastofunar í hádeginu. Eitt slasaðist og sex bílar skemmdust. Faraldurinn gæti haft varanleg áhrif á geðheilsu ungmenna verði ekkert að gert, segir lektor í sálfræði. Framhaldskólan eða marsegja skert skólastarf í faraldurinnum hafa haft mikil áhrif. Komið þið sæl. Forsætisráðherra og utaríkisráðherra átti fund með æðstu ráðamennum Úkraínu í kænugarði í dag og virtu fyrir sér eyðileggingunni í útjæðri borgarinnar. Volati Mir Selenski, forsæti Úkraínu, er þakkláttur Íslendingum jafnt sem íslenskum stjórnvöldum fyrir stuðningin. Eftir tólf tíma lestafer frá Póllandi komu ráðherrarnir og fyldalið til Kýf í morgun. Það var þjættagskrá hjá þeim í dag hérna í Úkraínu og öryggisgjarsla í kringum heimsjóknina mikil. Fyrst fóru ráðurarnir til Búr og Djanka, hverfis í útiaðri Kýf þar sem eyðileggingin blasir við. Hundruð almennra borgara voru myrtir í árásum á íbúðakverfi. Við fótboltavöllin í hverfinu er risinn gámabyggð þar sem fólk sem misti heimili sín býr. Það var rólegt andrumsloft en það er búr og djanka bara venjulegt útkverfi þar sem afleðingar stríðsins eru þó áberandi. Þaðan lá leið ráðferðana og fyldarlýðs til Búcja sem ríka í útjáðri kýf og þar lögðu þær blómað minnisvarða um þau sem byðu bana í árásunum og fóru á ljósmyndasýningu þar sem sjá mátti voðaverk rússa. Það er þetta allt annað að koma á staðin og sjá hlutina með einu um en ekki síður hitta fólki sem hefur staðið hér í þessum hlillingi. Almenningur í hverfunum fyldist vel með heimsókninni og við kirkjuna í Búcja var þessi maður með spjald þar sem á voru skrifaðar þakkir fyrir stuðning við Úkraina. Það var mikil öryggisgjæsla í kýf þar sem ráðherrarnir fóru um og allt í kringum stjórnarbyggingarnar eru varstöðvar sem ekki hverjum sem er hleift um. Í eftirmiðdaginn voru fundir með forseta Úkraínu og ráðherrum. Even though you have this sadness all around, they are determined to have a bright future. And you can also feel how proud they are. It's not about size. It's not about the number of population. It's about shared values and shared goals. Hello. Hello. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you finally in person. During the war from first days, first days of full-scale war, Iceland supported Ukraine. Thank you very much for your people, not only government, just just for ordinary people for supporting us. Ég þetta er auðvitað bara að búið að vera mjög merkileg heimsókn því það er auðvitað merkilegt einmitt að sjá hvernig samfélag er að reyna að láta lífi ganga sem vana ganga saman tíma og við sjáum ummerki stríðsins í raun og veru allt í kringum okkur og ótrúlegt að við séum stöttu á þessum stað á 2001. veldin í Európu. Þriðju og síðustu umræðum útlendinga frumvart dómsmálaráðþera var framhaldið á Alþingi í dag Já, Höskuldi Kári Skram fréttamaður er á Alþingi. Umræðinu lauk núna á sjöunda tímanum og þá spurjum við hvað gerist næst? Já, það er búið að búða til aukafundar á Alþingi á morgun klukkan fimm. Það er eitt mál á dagskrá og það er atkvæða að greisla um þetta frumvarp dómsmála ráðfera. Nú, það er búist í því að atkvæða greislan taki svona tvær til þrjár klukkustundur en þá verður málið endalega afgreitt hérna frá Alþingi. En þingmenn eru búnir að tala um þetta frumvarp í tæpar 110 klukkustundur frá því að 
dómsmálaráðherra mælti fyrir því í oktober á síðasta ári. Aðeins tvisar hefur það gerst á síðustu 30 árum að þingmenn hafa eitt meiri tíma í umræðum mál. Það var í orkupakkamálunni árið 2019 og ætsef málunni fyrir rúmum áratug. En hjá mér er Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, já, þetta verður vantalega afgreitt hérna frá alþingi á morgun. Já, hverjar eru stóru breytingarnar í þessu frumvarpi? Það eru ýmsa breytingar í því sem að munu gera kerfið okkar miklu skilvirkara og senda út þau skilabóð að við séum að fara að afgreiða mál með svona skilvirkara hætti heldur en verið hefur og það er kannski á langt ála að telja hér upp þessi aðtriði sérstaklega en þetta með hjálpa mikið og færa okkur nær því sem að svona gerist í nágrannlöndum okkar. Það er þá ekki þannig að þetta frumvarp sé að þessi lög, þetta verður orðið að lögum, séu einhver tímamót, valdi tímamót að breytingum. Aðstæður hafa þetta breyst mjög núna bara á undanförnum, getum við sagt, 12 til 18 mánuðum og við erum hér til að mynda með þetta ástand í Úkraðinu sem áfram mun valda verulegum þrýstingi og við á fólki sem að er hér velkomið og við erum að reyna að hjálpa. En við erum líka skoða ákveði vinnulag og ákveðna reglugerða breytingar til þess að stemma þá stigur við þessu mikla ström sem hefur við. Þú hefur talað um það að innviði séu við það að bresta þetta frumvart þegar það tekur gildi. Mun það breyta einhverju hvað það varðar? Já, innviðirnir eru við það að bresta já og þegar við erum farin að tala um það að fara að koma hér og flóttamann að búðum, kaupa hengar gáma eningar til þess að láta fólk búa í, að þá er það ljóst að við erum, þetta er brosti, við sjáum bara hvernig sveitafélögin hafa brugðist við og... En breytir þessu frumvarp, þetta frumvarp, eitthvað varandi þá stöðu? Já, frumvarpi mun, eins og ég segi, ekki valda einhverjum straumkvörfum í þessum flóttamanna straumi, það er að segja áfram mun fólk sérstaklega frá Úkraðinu að koma hingað, en við erum sérstaklega að skoða rástafanir sem tengjast þessu frumvarpi og öðrum breytingu sem við höfum í hyggja að gera sem að snúa það að þessu mikla straumi fólks frá Venezuela og frá öðrum löndum og þetta mun gera kerfið okkar skilvirkara í að afgreiða mál og þá að koma úr landi því fólki sem að á ekki rétt eða fengi sinnjun hér um vend. Já, einmitt, takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna frá Alþingi, Jóhanna. Takk fyrir það, það skuldu Kári Skram og við fylgjast að sjálfsögðu með atkvæða greiðstunum slukkan kostur yfir fimm á morgun. En að öðru, Karlmaður á þrítursaldri var í dag úrskurðaður í þriggja daga gæsluvarfald fram á fæstudag vegna grunn sem hafa skotið úr byssu og skemmtistanum döflunar í miðborg Reykjavíkur á sunnudagskvöld. En lögreglan á höfuborgarsvæðinu fór fram á viku gæsluvarfald yfir manninum á grunndöldi rannsóknarhagsmuna. Mannsins var leitað eftir atvikið og fannst í miðborg Reykjavíkur í gær eftir ábendingar frá almenningi. Skísla var tekin af manninum í dag. Grímsson yfir lögregluþjótti á lögreglun á höfuborgarsæðinu segir að ekki verði gefið upp hvað þar kom fram. Nokkur vitni hafi verið yfirheyrt en engin annari grunnaður um aðild að málinu. Gervigreindin og spjallmenni Tjatt GPT sem markaði byltingu í aðgengi almennings að gervigreind hefur læst nýtt tungumál. Miljónir nótenda geta nú tala við spjallmennið, ekki bara á ensku heldur líka á íslensku. Tjátt GPT er svo kallað spjallmenni sem að bandariska fyrirtækið OpenAI gerði aðgengilegt almenningi í november í fyrra. Tjátt GPT er skapandi gervigreind sem þýður að það getur búið til nýjar upplýsingar úr þeim upplýsingum sem það býr nú þegar yfir. Við getum beðið þeim að gera hvað sem er, allt frá því að skrifa kóða eða yrkja sonnettur. Spjallmennið markaði tímamót því það var í fyrsta sinn sem almenningur hafði aðgangað stórri skapandi gervigreind. Meira en hundrað miljónir út um allan heim hafa nýtt sér Tjatt GPT bæði í leik og starfi. Tjatt GPT hefur hingað til einungist talað ensku, þó það hafa verið hægt að gera til raun til að fá það til að tala íslensku. En nú eru önnur tímamót vegna þess að með nýrri uppfærslu á Tjatt GPT, Tjatt GPT fjögur, verður hægt að tala við spjallmennið á tveimur tungumálum, ensku og íslensku. Af öllum heimsins tungumálum varð íslenskan fyrir valinu sem annað tungumál spjallmennisins. Það gerðist eftir að sendinemd frá Íslandi heimsótti Open AI í maí í fyrra. 40 sjálfbóðaliðar hafa unnið að því síðustu vikur á vegum máltækni fyrirtækisins miðeindar að þjálfa GPT-4 í íslensku. En er óhætt að segja að það kunni fullkomna íslensku núna? Nei, það er mjög gott í að skilja íslensku og til dæmis mjög gott í að vélþýða texta úr íslensku yfir á önnur tungumál en það er ekkert ábúslega gott ennþá í að búa til lengri íslenskan texta. Lilja Alfreðsdóttir, menningar og viðskiptaráð þegar þú og Guðni Fórseti þið voruð hluti af sendinemdinni sem hittu Fórsvarsmenn Open AI 
hérna í fyrra. Já, hvaða máli skiptir þér raun og veru þetta spjallmenni tali íslensku? Þetta er auðvitað mikið gleði dagur og við erum búin að vera stefna að þessu núna síðustu fimm árin stjórnvöld hafa fjárfest yfir tveimur miljörðum í það að búa til alla svona grunn innviði tungumálsins svo við getum komist á þennan stað og við höfum eigum alveg ótrúlega flotta sérfræðinga sem hafa verið að vinna að þessu hermanns yfir 60 manns í 45 ár og þetta var alltaf markmiðið að við getum komið þessu inn í hjá þessum fyrirtækjum sem eru að bjóða upp á er að nýta gerfi greindina og máltæknina og við fundum við þeim og þetta er árangurinn að við séum fyrsta tungumálið fyrir utan ensku sem þeir ætla að kynna þannig að við erum ótrúlega ánæð. En, en hvernig kom það til að þeir voru tilbúnir hjá Open AI að gera Ísla, taka íslenskuna fyrir? Við áttum talsvert langan fund með þeim á, á sínu tíma mm. sem sagt við vorum á sendinemd á vegum fórsetta embættisins og ráðundisins til þess að opna þessa dyr og þegar við vorum búin að gera það og við áttum mjög góðan fund og maður heyrði það strax að þeir höfðu áhuga á því að koma inn e, e, tungumáli sem væri ekki talað jafn víða og enskan til þess að sína fram á það að það sé ekki í raun að veru heimurinn er ekki bara enska mm. og við einhvern veginn náðum að ræða um þetta á menningarlegum og, og sögulegum og bókmentalegum fórsendum. En hefur þið haft þínum að ykkur að þýðingu svona í alþjóðlegu samhengi? Þetta hefur mjög mikla þýðingu vegna þess að við erum auðvitað að sína fram á það að e, lítil tungumál sem eru samt er þessa stór að þau geta komið sér að ef þú er búin að vinna alla þessa heimavinnu og það sem þessu fólki fann svo magnað, það var að sjá allt sem var búið að, að gera búa til þessa innviði svo að sé hægt að leggja að er raun og var keira á svo vegum, veginum Áfram Já. Lili Alfreðsdóttir, takk fyrir að koma hingað og útskýrðu fyrir okkur Takk sem við leiðis Og þá var það allt annað. Kóranaveri faraldurinn hafði neikvað áhrif á geðhilsu ungmenna sem gæti haft áhrif fram á fullorðinsár. Þetta sínir ný rannsókn. Skiptar skoðanir eru meðal framhaldskólanema um hvort ástæða sér til að hafa áhyggjur en þeir segja það að hafa ekki geta mætt í skólan hafi haft slæm áhrif á líðan margra. Hópur vísindamanna við háskólan í Reykjavík hann hefði áhrif faraldursins á geðhilsu og vímöfnanótkun yfir 60.013 til átjunar ungmenna, bæði í upphafi faraldurs og undir lokans. Í ljós koma þau auknu þunglindisengkenni sem mörg þeir að fundu fyrir í byrjun vörðu fram yfir faraldur. Aðra sögur að segja af áfengisneyslu því að ungmenni drukku síður í upphafi faraldurs en neyslan jókst fljótlega eftir að samkomu takmörkunum var aflétt. Aukningin á vannlíðan sem við sáum þá hefur viðhaldist alveg fram í 2022. Þannig að þetta hefur verið langvarandi áhrif. Við náttúrulega mistum af hvað einu og halfu til næsti eða bara tveimur árum í mennskóla. Ég sé alveg það er ekkert allir eitthvað rosalega glaðir. Eða þúst, maður tekur bara eftir að því að við mistum svo af rosalega miklu hérna. En ég veit að margir hafa hérna sem lendu í þessu svolítið illa sko að ekkert allir hafa komið tilbaka á hérna á fullum krafti. Þetta eru árin sem móta geðheilsu einstaklinga að miklu leiti. Þannig akkurat núna þá lítur svolítið út fyrir það að þessi hópur fer með svolítið slæmt veganesti inn í fullurinsárin. Geðheilsan hjá allavega krökkum á meðan COVID stóð og þá var hún allavega, maður tók alveg eftir að hún var alveg verri heldur en hún var fyrir COVID. En þú veist svona svona Núna eftir að við byrjum aftur í skólum og svona, þetta er alveg, mér vissi alveg vera að ganga tilbaka. Þess maður tók alveg vel eftir í COVID, að skilur mann ef fólki leið verra og eitthvað. Ég held líka smá að fólk sé ennþá bara súrti við því að hafa mist af. Þurfum að hafa áhyggjur af í að geða þessu ungmennan okkar? Já, ég myndi segja að þessu stíði þurfum við að fara að spá mjög alveglega í því hvað við ætlum að gera og huga vel að þeim. Nú til dags er ég... Það er ég ekki valið þetta, sko. Mér Me, stúlum ekki að bara vera heldið í hafingi samið, sko. Betur fórinn á horðist þegar byrjuðið var ekið utan í sex bíla á bílastæði við verslunarkjarna í Álfheimu við Reykjavík í hátegin í dag. Eigendur Hárgurslustofu voru að sinna við skiptavinnum þegar bílling kom innum rúðuna og stöðvaðist í gluggapósti. Þrýr bílar eru óökuðfærir og veru dregnir á brott með kranabíl, þrýr aðrir bílar skemmtust. Það verist vera sem að ökumaði byrjaðar hafi mist stjórn á byrjaðinni inn á planinu og, og ekið utan í nokkuð marga bíla og síðan á þessa byggingu sem að er hérna fyrir ástan okkur. Það er ekki við það hvað gerðist? Ekki nákvæmlega nei, en þetta er í rannsókl öruglu. Í fyrstu voru óttast að þrýr hefðu slasast en stúlka var flutt á stýsadeld, ekki er vitað um líðan hennar. 
Þá fór ekki fram hjá þeim sem voru á svæðinu hvað gerst hafði. Vestlunareigandi sem fréttastóðaræti við prósaði við brasfíti og vinnubröðum stökkvílis á lauruglu. Eigandum hárgæsistofuna sem fekk bílinn inn úr glukkan var eðlilega brauðið. Við vorum bara að vinna og heyrðum rosa mikla drunir og já og svo bara svaka kvellur og ég veit ekki eðli hvernig ég á lýsa þessu. Það gerði svo snögt sko. Kreppum sér hræsla? Mikil hræsla og já. En þið vorum með kunna í stólum? Já, við vorum með kunna báðar í stólum og við bara, já, okkur brá alveg rosalega og bara stukkum, stukkum bara upp og já, það var náttúrulega fyrsta sem við hugsuðum, hvort að einhver hefði slasast af því að þetta var svolítið mikið högg, sko. Já, við sáum hún náttúrulega stúlkunni að slasa út á plani, eftir að bílinn bakkaði fyrst, svo kemur hann til baka og inn til okkar þar á eftir. Þetta hefur getað farið miklu verri og þetta var eiginlega bara heppni hvað þetta fór vel, ef við getum sagt vel. Já. Að hérna, já. Smá brotna rúður og ógnir bílar. Beglaði bílar að skiptir yngur máli, það er bara, já. En það kemur enginn í stólinn til ykkar alveg strax er það? Nei, ekki næsti nei, allavega. Ekki næstu daga. Maður sem ekki hefur rafbíl í tæpan áratug gantast með að kannski verða hann bara jarðaður í bílnum. Veður og vindar geti aftur að rafbílum en þeir komið á óvart í snjó. Þó rafbílavæðingin sé fyrst núna að hefjast fyrir alvöru er rúmur áratugur síðan farið var að flytja bílana inn í einhverjum mæli. Það var svona svolítið bara nýtt fyrir öllu og er fyrir öllum heldi að fara yfir rammaspíla því að þú ert að svona þart að skipulegja þess öðruvísi. Ég átti svona jeppa á þessu rödd, Honda Sjörvaf, og var við inni nýja Reykjavík. Svo kom tíma hann í þess að það er prjósa rafbíla. Og sölum hann sem kýtt sjöldum, hann vissi ekki til mennar bíl, vissi bara tvennt, vissi hvað hann kosta og vissi það var það bíl. Alveg eins og ég bara vissi ekki meira það. Ragnar til þess að hafa sparað á fjórðu miljón króna í olíu og viðhaldskostnað. En á móti kemur að það þarf að hlaða bílinn ansi oft í langferðum. Og hann er komin í 209 km og það veit enginn og ekki ekki heldur hvað hérna endist lengi. Ég ætla bara að keyra þangur til að spurði hvað þú átti bara að jarða mig hann þegar ég rekka upp á. Dregnin er ekki kannski alveg það sem öll sjá í dag. Þetta er svona frá 100 upp í 160 km og innan bæjar er þetta alveg bara ríflega nóg. Það er helst veður og vindar sem hafa verið að tupla okkur slitta, mikil kuldi og mikil rok og þessi þættir hafa alveg gríðilega áhrif á dregnin á bílina. En bílarnir koma líka á óvart. Og hann líka mjög góður í snjó, ég veit það því ég er frá Dalvík og ég fór að kíkja undir hann, þá var bara plastplatt undir og hann rennur bara svo skíði. Nánar verður fjallað um rafbílavæðinguna í kveik í kvöld. Evropski fjórfestingabankin hefur lánað landsneti 9 miljarða króna til endun í að byggðalínina. Lánum var formlega veitt í dag þegar fórsvarsmenn bankans og landsnets hittust að rangarvöllum á akureyri og skrifuðu undir lánasamningin. Þetta er fyrsta lánið sem landsnet fær frá Evropska fjórfestingabankanum. Þetta er einn af þeim bestu fjárfæstingakostum sem við höfum. Við getum fengið mjög góð kjör hjá Aðrúspa fjárfæstingabankanum og núna erum við að byggja upp langtíma samband við þau vegna þess að það eru mjög mikil verkefni framöndan hjá okkur við að byggja upp innviðina hérna og löngleið til þess að mæta loftlags markmiðunum. Við ætlaði að finansa þetta projekt því að þetta fyrir particularly vel inn til þessar prioritis. As the EU climate bank, our aim is to finance the green transition in Europe. And in this particular case, the new transmission capacity will help secure the connection of new green energies in Iceland and also help the transition of Iceland into the green economy. Uppsetning íslensku óperunir á Madame Butterfly sínir að kynþáttafórdómar þrýfast á Íslandi. Þetta segir japanski sendi herrann á Íslandi sem átti með á sýninguna en er nú hættur við að sjá hana. Óperan Madame Butterfly eftir ítalska skáldið Giacomo Puccini gerist að hluta til í Japan. Íslenska óperan hefur leiðið undir ámæli fyrir uppsetningu sína. Hún er sögð rasísk og nú síðast jós söngkonan Laufey Lín sem er af kynverskum uppruna úr skálum reyðisinnar. Hún sagðist á Twitter vera mjög mólkuð og það segist sendi herra Japans á Íslandi skilja vel. Þegar 
Rio Taro átti miða á sýninguna en komst ekki. Þegar hann er spurður hvort hann ætla að fara, segir hann <laughs> I don't think so. I don't think I bother to, to look at it. Why not? Bro, well, it seems like uh, this uh, particular production has offended uh, certain people. And I, I don't like to, to be complicit. <laughs> Sendi herran segir að kynþóttafordómar þrífist á Íslandi. Uh, 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 this sort of uh, well, production actually portrays that uh, well, Iceland is no longer uh, 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 immune to such trends. Well, racial discrimination in any form do not have any place in society like Iceland. And I would not like to see that uh, a, a, a sizable community, Asian community here in Iceland will not suffer. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlásu kvöldsins, Bergsteinn? Málefni Lindarkvóls eða Lindarkvóls, eins og gárungarnar eru farnar að kalla það, verður í aða hlutverki í kvöld. Hvers vegna vilja stjórnarleiðar ekki að greinargerð eða vinnuskjál fyrirverandi ríkisendurskoðunda verði byrt? Telur stjórnarannstaðan að misfarið hafi verið með ríkisegnir? Til að ræða þetta við þingmennina Sigmar Guðmundsson og Vilhjálm Árnason. Fá líka innsýn í innalandspólitíkina í Úkrainu, því þótt Selenski Úkrainu fórsiti sé óumdildur heima fyrir, eru nánustu samstarfsmenn hans það ekki endilega líka. Í lok þáttar kynnum við okkur svo hvernig íslensk heimili hafa þróast í árnarás. Til veðurs, það verður norðlag áttum landið og víða kalt og vinda samt austast á landinu verður jafnvel allt kvast. Á norður og austurlandi verða dálítið jel en annars má búast við björtu veðri og það verður áfram kalt. Á norð austan verður landinu snjóar um tíma á morgun. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu fyrir nánari við veðurhorfur og látnum íþróttum sem Óðinsson Óðinsson sér um í kvöld. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, landsliðskona í fótbolta, fagnar því að félögum í efstudeldum karla verði gert skilt að vera með kvennastarf. Breytingin er umdeld en Gunnhildur segir að í henni felist tækifæri. Sangullu Bikar veisla hefst á morgun þegar leikið verður til undanúslita í Bikarkefni kvenna í handbolta. Bikarmeistarar valsmæta haukum á meðan besta liði landsins um þessar myndir IPV mætir Selfossi í barátinum Suðurland. Allt í beitni og rúf. Og þá áttum við að rifið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Forseti Úkraínu þakkar ekki aðeins að ráða mennum heldur einnig íslensku þjóðinni fyrir stöðningu í Úkraínu. Forseti sáður og utaríki sáður og fundu þeim með sér lenski í Úkraínu í dag og heimsóttu vettvang góða verka. Góða hefur verið til að auka fundar á Alþingi á morgun til að greiða atkvæðum umdelt útlendinga fyrir mörgdómsmánar á þeirra. Þingmenn hafa rætt málið í rúmar 100 klukkustundir. Íslensk þunga er nýjasta viðbótin í vopnabúr gervigreindarinn að tjatt GPT. Einungist tvö tungumál eru nú að færi spjallmennisins, enska og íslenska. Eigundum hárgurslu stofi í álfheimum í Reykjavík var brugði þegar bíl var ekið inn um glugga stofunar í hádeginum. Einn slasaðist og sex bílar skemmdust. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá komið að íþróttum, meðri og kastljósi. Næst eru fréttir í útvarp og sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir um alltaf finna einar rúmbótt ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.